मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम से मेरा आपको प्यार से नमस्कार इसराइल देश में गलील साहर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना जो इसराइल देश का गलील साहर है और एक पहाड़ क्षेत्र है मत्ती पांचवा अध्याय छह अध्याय उसके सातवां अध्याय पहाड़ उपदेश इसी जहाज से यीशु ने पहाड़ से लोहों को उपदेश दिया यहां एक सुंदर चर्च को बना कर रखे हैं यीशु का पहाड़ उपदेश संसार में बहुत लोगों को आकर्षित किया है हमारा हिंदुस्तान का देश पिता कहलाने वाला महात्मा गांधी जी पहाड़ उपदेश के द्वारा ही इसके बाद हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई खून खराबा नहीं करते हुए इस देश को हम लोग जीत सकते हैं इस दर्शन को उसने पा लिया है यीशु का उपदेश के द्वारा इस उपदेश में बहुत शब्दों का प्रभु प्रयोग किया है लेकिन आज एक बात को कहने के लिए चाहते हैं वो मत्ती पांचवा अध्याय तीसरा वचन में पाया जाता है धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है मन में एक दीनता रहना है क्योंकि आत्मा में दीनता कोई घमंड नहीं नम्र है वही लोग स्वर्ग राज्य में वे आशीष को पा सकते हैं कुछ लोग अपने आप में घमंड करते हैं हम कौन जानते हैं मैं कहाँ काम करता हूँ मालूम है मेरा बिजनेस मालूम है परिवार के बारे में मालूम है अपने आप में घमंड करना घमंड से देखते हैं अपने आप को नम्र नहीं दिखाते हैं घर में भी और जहाँ काम करते हैं वहाँ बिजनेस में भी क्या आप ऐसे हैं ऐसा नहीं घमंडित व्यक्ति का अंत को हम लोग अपने आंखों से देखे हैं ना अपने आप में दीन रहिए नम्र दिखाइएगा प्रभु आपसे प्यार करेगा आप धन्य पुरुष आप धन्य स्त्री रहेंगे स्वर्ग में जाने के लायक प्रभु आपको बनाएगा इसलिए प्रभु से आप कहिएगा हे प्रभु आपका समान दीन बनने के लिए नम्र बनने के लिए मुझे दया कीजिए ऐसे मांगिएगा यशु के बारे में अध्ययन करके मैं भी ऐसे प्रार्थना किया आपका समान मुझे नम्र बनाइए आपका समान मुझे दीन बनाइए ऐसे प्रार्थना किया हम यीशु मसीह के सिद्धांत को अपने दिल की गहराई में जब रखेंगे यीशु को दिल में रखना होगा क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में करके दिखाया इसलिए हे पिता इसके बाद कभी भी मेरे जीवन में घमंड के लिए जगह नहीं देना नम्र बनने के लिए मुझे दया कीजिए ऐसे प्रभु से मांगे हे पिता आपका समान दीन और नम्र बनने ऐसे मन को मुझे दीजिए प्रभु जी कभी भी घमंड के लिए मेरे जीवन में जगह नहीं देना है ईश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता आमेन आमेन